Epícteto, el estoico, con gran sabiduría dice, no puedes volver atrás y cambiar el principio, pero puedes comenzar donde estás y cambiar el final. Eso es sabiduría, eso es estrategia y táctica. Tomar conciencia de dónde estamos, a dónde vamos y especialmente a dónde queremos ir, a dónde debemos de ir. En busca de nuestro objetivo principal, eso es planificación. Y para todo ello aplicar nuestra autodisciplina, estando motivado y trabajando duro, sabiendo que lo que no hagas tú, nadie lo va a hacer por ti. Y haciéndote la pregunta de si lo que estoy haciendo ahora me acerca a mi objetivo y planificando como nos enseña Epicteto el camino del éxito para el logro de nuestros objetivos. Bienvenidos, soy José Manuel García Lomas y Allen Perkins. Es difícil detallar todas las acciones y todos los hábitos y conductas que las personas de éxito y de gran nivel de productividad aplican en su vida personal y profesional. Aunque hay algunas personas que piensan que el secreto de la productividad es hacer más cantidad, eso no es del todo correcto. Lamentablemente, incluso hay gente que piensa que hacer menos es más productivo que hacer más. Y ninguna de estas dos posturas es la correcta. Si estudiamos la conducta de las personas que han sido muy productivas en su carrera profesional y en su vida personal, descubrimos que aparte de hacer muchas cosas, las hacen muy bien. Es decir, desarrollan correcta y positivamente las tres dimensiones claves en el mundo de los negocios, cantidad de esfuerzo que dedican a sus tareas, dirección que establecen en cuanto a, a prioridades en los temas a desarrollar y la calidad en el trabajo que desempeñan. Podemos descubrir que personas de alta capacidad productiva evitan a toda costa hacer lo siguiente, evitan a toda costa no hacer lo que no tienen que hacer, Gracias a su capacidad anticipativa, se han anticipado y han desarrollado un plan de acción específico con objetivos específicos y pasos a dar encaminados a su consecución, ya que de antemano lo tienen planificado y lo ejecutan. Al tenerlo planeado detalladamente, se preocupan solamente de ejecutar los pasos y así, aunque sean interrumpidos por distracciones, son capaces de volver a su plan original y continuar automáticamente con él. Todos conocemos a gente que parece que hace mucho, pero en verdad no están haciendo nada. La gente productiva no trabaja duro y con empeño porque es lo que hay que hacer sino que tienen un objetivo claro y esto les permite concentrarse en las cosas pequeñas que tienen que hacer día a día para conseguir su objetivo en el futuro. Trabajar duro sin un objetivo claro no es productivo. Trabajar duro con un objetivo claro en la mente es mucho más fácil y mucho más productivo. Tienen claro, uno, qué hacer tácticas, dos, cuándo hacerlo, timing, con prioridades. 3. Saber por qué hacerlo antes del cómo hacerlo. Este tercer punto marca la diferencia entre líderes y managers. Líderes no why antes que el know-how. Hay que tener en cuenta que la productividad es algo subjetivo para la gran mayoría de nosotros, seamos profesionales o seamos estudiantes. La gente productiva sabe lo que tiene que hacer y cuándo hacerlo y por qué lo está haciendo. Hay seis aspectos de las personas y de los líderes de excelencia. A. Hacer las cosas que hay que hacer. B. Hacerlas bien. C. Hacerlas a la primera. D. Hacerlas a tiempo. E. Hacerlas así siempre. F. Hacerlas con una visión económica si es en una empresa del mundo de los negocios. Hablamos de productividad a través de las personas. En las organizaciones realmente productivas y de excelencia, 
hay confianza en la gente, se asume que la gente es adulta y que están desarrollándose y la innovación no solo viene de arriba hacia abajo de la organización, sino que debe de venir donde la acción es, es decir, de abajo hacia arriba de la organización. Hay un concepto que es el de Worker Manager que se aplica, lecciones de las organizaciones productivas y de excelencia. Uno trata a las personas como adultos, porque están en el proceso evolutivo de a mayor conocimiento, mayor conciencia, a mayor conciencia, mayor libertad. Y a mayor libertad, mayor responsabilidad. El precio de la libertad es la responsabilidad. Dos, tratan a las personas con dignidad. Tres, tratan a las personas con respeto. Cuatro, tratan a las personas como el origen primario de ganancias en productividad. Y dicen que nuestra gente es nuestro principal activo. La autodisciplina con motivación y objetivos claros nos pone en el camino de la mejora en nuestra productividad, trabajando duro y en silencio para alcanzar el éxito en nuestros objetivos. Esta misma información la desarrollamos con mayor profundidad en vídeos de nuestro canal. Por eso me gustaría animaros a suscribiros y darle al like para que así, gracias a vosotros, podamos continuar publicando vídeos todas las semanas. ¡Saludos!